കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ധനം ക്രൂശിതനെന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവരെയും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ക്രൂശ് മരണത്തെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞ സമയത്ത് പിശാച് പത്രോസിനെ സ്വാധീനിക്കുകയും പത്രോസ് യേശുവിനെ മാർ വിളിച്ച് മാറിട്ട് കൊണ്ടുപോകും വേറിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും അവനോട് മരിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് യേശു കർത്താവ് പിശാശിനെ ശാസിക്കുകയും പത്രോസിന് വേണ്ട മറുപടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം നടന്നത് യേശു കർത്താവിന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് തൻ്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ് ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പത്രോസിനെയും യാക്കൂബിനെയും യോഹന്നാനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു വലിയ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അവരുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു തൻ്റെ മഹത്വത്തെ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഈ മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കാണിച്ച് കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവ് തൻ്റെ മഹത്വം കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു തൻ്റെ മഹത്വം കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അതാണ് നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിന് നാം വേറെ ആരോടും ചോദിക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ചില അനുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതോ ആയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് യേശു കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവത്തിന് ചില ദിവസങ്ങൾ മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ ചില മണിക്കൂറുകൾ മുൻപ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ മഹത്വത്തോടെ ശക്തിയോടെ വരുന്നതിന് മുൻപ് മരണം ആസ്വദിക്കാത്ത ചിലർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞൊരു വാചകമാണിത് അപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് തൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ മഹത്വത്തോടുകൂടെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രൂ ഈ മലയിൽ വെച്ച് തൻ്റെ രൂപാന്തരം നടത്തിയത് താൻ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടത് തൻ്റെ മഹത്വത്തെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ യേശു കർത്താവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് എറുസുലേമിലേക്ക് എത്തും അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അവനെ പിടിക്കും പാപികളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും റോമ ഗവൺമെൻറ് യേശുവിനെ മരണത്തിന് വിധിക്കും അങ്ങനെ വിധിക്കുമ്പോൾ കാൽവറി ക്രൂശിൽ യേശു കർത്താവ് നഗ്നനായി കിടക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ആ കാഴ്ച ഈ മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരും കാണും പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് ആ കാഴ്ച കാണുന്നതിന് മുൻപ് യേശുവിൻ്റെ മഹത്വത്തെ ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ താൻ എത്രമാത്രം മഹത്വമുള്ളവനാണ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പരമപ്രധാനമായ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം ഇങ്ങനെ നാം പറയുമ്പോൾ ചിന്തിക്കരുത് യേശു കർത്താവ് അവൻ്റെ പൂർണ്ണ മഹത്വവും പത്രോസിനും യാക്കൂബിനും യോഹന്നാനും കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് അങ്ങനെ നടന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കാരണം പത്രോസും യാക്കൂബും യോഹന്നാനും നമ്മെപ്പോലെ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് അവർക്ക് രൂപാന്തരം വന്നില്ല യേശുവിനാണ് രൂപാന്തരം വന്നത് അപ്പം അവരവരുടെ സ്ഥായിയായ അവസ്ഥയിൽ അവരുടെ നഗ്നമായ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം മഹത്വം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയുമോ അത്രയും മഹത്വമേ യേശു കർത്താവ് പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മുഖം സൂര്യൻ ശക്തിയോടെ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് സൂര്യൻ ശക്തിയോടെ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള മുഖമുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ യേശു രണ്ടാമത് നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ്റെ വസ്ത്രം അത് വെള്ളയാണ് മർക്കോസ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏത് അലക്കുകാരനും വെളുപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം വെള്ളയാണ് അത് വെള്ളയായി പ്രകാശിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് മത്താ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് തൊട്ടെട്ട് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ മർക്കോ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ട് തൊട്ട് എട്ട് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് തൊട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് യേശു കർത്താവ് തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി അഥവാ ദൈവരാജ്യത്തിൽ താൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മലയിൽ വെച്ച് രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് അത് അവരെ കാണിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്മോസ് ദ്വീപിൽ വെച്ച് യേശു കർത്താവ് യോഹന്നാന് പ്രത്യക്ഷനായത് വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും യോഹന്നാൻ മനുഷ്യനാണ് നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ സാധാരണ മനുഷ്യൻ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കാത്ത വ്യക്തി അപ്പോൾ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തിയായ യോഹന്നാന് മനസ്സിലാകുന്ന
പൊൻകശയുണ്ട് അവൻ്റെ കണ്ണ് അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്തതാണ് അവൻ്റെ കാല് വെള്ളോട്ടിന് സദൃശ്യമാണ് അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് മൂർച്ചയേറിയ വാൾ പുറപ്പെടുന്നു അവൻ്റെ തലയും തലമുടിയും പഞ്ഞി പോലെ ഹിമം പോലെ വെള്ളയാണ് അവൻ്റെ മുഖം സൂര്യൻ ശക്തിയോടെ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ ആണ് പ്രിയ ദൈവജനമേ ഈ വഴി സൈഡിൽ കാണുന്ന രൂപക്കൂടിനകത്ത് കാണുന്ന അൾത്താരയിൽ കാണുന്ന യേശു അല്ല ബൈബിൾ പറയുന്ന യേശു അവൻ മഹത്വ സമ്പൂർണനാണ് ഈ മഹത്വം പൂർണ്ണമായെന്ന് കരുതരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ കഴിയുന്ന അത്ര മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ നാം രൂപാന്തരപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നാം കാണുവാൻ പോകുന്നത് ഇതിലേറെ ശ്രേഷ്ഠനായ യേശുവിനെ ആണ് അപ്പോൾ സകല മഹത്വത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമായ സകല മഹത്വവും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന യേശുവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിതനാകുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നത് ഈ രാവിലെ നാം കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ക്രൂശിതനായവനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ അവനെ ക്രൂശിലേക്ക് പോയത് തൻ്റെ മഹത്വം മുഴുവനും വെടിഞ്ഞിട്ടാണ് അതെല്ലാം മൂരി വെച്ചിട്ടാണ് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മഹത്വ സമ്പൂർണനായ യേശുവിനെ ആരാധിക്കാം അതിനായി എല്ലാ കേൾവിക്കാരെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർത്തുന്നു ദൈവത്തിന് നാം എന്നുമെന്നേക്കും മഹത്വപ്പെടുമാറാകും മനുഷ്യനായി വെളിപ്പെട്ടവനേ മഹത്വമിന്നെന്നും നിനക്ക് മനുഷ്യനായി വെളിപ്പെട്ടവനേ മഹത്വമിന്നെന്നും നിനക്ക് മഹത്വം മഹത്വം സ്തുതിയും സ്തോത്രവും മഹത്വം മഹത്വം
തളീരിൽ നന്ദിയാ അതിമോദം ഞാൻ പാടിടും അനുദിനം സ്തുതി പാടിയൻ അരുമനാഥനെ വാഴ്ത്തിടും അനുദിനം സ്തുതി പാടിയൻ അരുമനാഥനെ വാഴ്ത്തിടും മഹത്വം 